from Luwanga Communications Center. Communications creates communion. Jina langu ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde nikiwa ni Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Kuu la Mombasa na nikiwa pia ni mwenyekiti wa baraza la Maaskofu wa Katoliki wa Kenya Leo ni na nne mwezi ni Disemba na katika siku hii ya leo tunaadhimisha tunajiandaa kuna kuadhimisha siku kuu ya Krismasi katika sherehe kubwa za kanisa hasa wa Kristo kwa ujumla ni siku ya za Krismasi na siku kuu pia ya Pasaka mwanzo wa mwezi wa tatu au nne hivi huwa ni Pasaka Disemba huwa ni Krismasi vipindi hivi viwili huwa ni vipindi ambavyo wa Kristo ukazia kujiandaa vema kujishirikisha katika mambo ya sala kujishirikisha katika mambo ya huduma kwa wenzao na zaidi kujishirikisha pia katika mambo yanayohusu huduma uh, kwa jamii kwa ujumla katika mwaka huu wa 2022 tumekuwa tukiadhimisha siku kuu za Krismasi sisi wa Mombasa tumekuwa na uh, na utamaduni wa kila ba kabla ya wiki nzima tunawasha miti mti wa krismasi na tumefanya hivyo juzi na washiriki wa madhehebu mbalimbali dini mbalimbali ndugu zetu wa islamu waliojiunga nasi kuwasha mti wa krismasi kupiga mbiu ya tarumbeta ya kusema wiki au mwezi au kipindi cha Christmas jamani kimekaribia Kristo azaliwe na kila tunapoenda katika mahali pengi tutakuta makanisa yetu mengine yana pango ama hori inayotutia ishara ya yaliyojiri wakati wa kuzaliwa kwake mwokozi wetu Yesu Kristo kwamba alizaliwa katika aliduni mahali pa kulishia ngombe na katika kila mahala tunawasha na taa zinazomulika zikishangilia na kuita watu waone e, e, mfalme wa mwanga ama Kristo ambaye amezaliwa kama mtoto aliduni kila mwaka we, mwaka huu kipindi hiki upewa wiki nne za kipekee za majilio na hizi za majilio ni wiki nne ambazo za tukumbusha jinsi ya kujiandaa kiroho kujiandaa pia kimwili na kujiandaa pia hasa kuisherekea hiyo siku kuu. Jamani, herini ya siku kuu ya Christmas. Merry Christmas. Na kwa kuwa ni karibu mwisho wa mwaka, tunaongezea heri na baraka ya mwaka mpya pia. Merry Christmas and a happy new year. Leo nikiwepo hapa karibu nanyi, tunaona uh, vinyago mbalimbali vinavyotukumbusha sehemu alimbo lazaliwa Yesu tunaona kuna punda tunaona kuna uh, mzee Yusufu tunaona kuna uh, mama Jusi walioleta ma, um, zawadi na pia tunaona Maria na mtoto Yesu pamoja na wale wote walioweza kukaribia karibu naye kwamba kipindi hiki cha uh, za cha Christmas kwa ujumla ni kipindi cha kifamilia kuja pamoja kuja pamoja kuunganisha nia zetu kusali pamoja kuleta jamii iliyokuwa imeishi mbali kana nyingine wengine wamesafiri kutoka Kisumu kuelekea Mombasa wengine wametoka Mombasa kuelekea Nairobi wengine wametoka Machakos kuelekea Kakamega na kwingineko kwamba familia inatupa nafasi ya kuwa pamoja tena kwa kweli sababu za Kristo kuzaliwa zajulikana binadamu aliyeanguka aliyepoteza urafiki na Mungu Mungu hakumtupilia mbali 
alimwahidi atamtuletea mokozi na ndio posa huyu mtoto aliyekuja kwa njia ya pekee kupitia mama Maria kwa kwamba alizaliwa kwa njia ya kipekee kwa roho kwa nguvu za roho mtakatifu na akawa ni Kristu ambaye anakuja kutuunganisha binadamu na Mungu ambaye tulikuwa tumemkosea ya kwamba Mungu alitupenda hivyo kwamba akamtoa mwanae wa pekee aweze kuwa mmoja wetu aishi nasi na mwishoni ya tuokoe kwa hivyo makanisa mengi ya Kikatoliki na hata madhehebu mengine utakuta kipango au sehemu iliyotengwa kuonyesha ishara hizo na hizo zaonyesha kwamba tumejiandaa leo nimekuja ngatia maua mawili matatu katika hii pango iliyo karibu na nyumba ya kwangu ili wanaoingia na wao wapate nia ya kipindi hiki ambacho ni cha Christmas Kristo ametupa nafasi ya kukutukumbusha katika hori hii mambo mbalimbali. Mbali. Anasema hapa kuna Christmas tree. Wangu mimi Christmas tree yangu ni mti huu mkubwa ambao nimeweka karibu na hori hii. Inatukumbusha sisi tuweze kuwa imara, tusimame imara kama mti wangu imara. Unapoelekea juu kutukumbusha mahala tunapokwenda sisi binadamu kwamba mwisho wa maisha yetu tutamuelekea Mungu kwamba mti huu na maridadi haya niliyoyatia hapa yanakukumbusha niwe nimejipamba na maridadi ya wema unaotokana na Mungu kwamba wema wangu uwe ni wema ambao wengine wakiona wanavutiwa maisha yangu maneno yangu tabia yangu iwe ni ya kupendeza na ya kuvutia wengine watamani kuishi kama mimi au kama wewe kwamba katika nafasi hii tulionayo tunaona vipengele vitu mbalimbali mbali. kuna kengele hapa mbele ya hizi sanamu kengele inayotukumbusha kwamba Mungu anatuita tuwe pamoja na tuunganike kama jamii tuache yale nao tutenganisha Kristo amekuja kutupigia kengele ya kutukaribisha na Mungu kutuleta karibu na Mungu kipindi na wakati ambapo tunaona inafaa kumbe wakati huu tunapokuja pamoja kama familia tukumbushwe kwamba tuwake moto wa mapendo tungarengare kama hizi taa zinavyopiga kungarangara kumeremeta ili wenzetu ambao labda kwa njia moja au nyingine kuna changamoto mbalimbali mbali zinazowakumba tuweze kuwaleta karibu na Mungu Kristo anatupa nafasi tena ya kuwa kama the star hapa katika pori hili kuna nyota ambayo na hori nyingi zinazoziona wanaweka ta nyota kule juu ambayo inatuita nyota hii tuweze kuwaongoza wengine kama vile wama mama jusi wanaambiwa waliongozwa na ile nyota ya kumwelekea Yesu alipokuepo tuwe nyota ya kuwapeleka wengine kwa Mungu tuwe nyota ya kumulikia wengine njia tuwe nyota ya kuleta karibu watu wote wanaokaribia wanao na changamoto mbalimbali mbali. kipindi hiki pia kina tukumbusha wale walioenda kutembelea Yesu mara ya kwanza Yesu kutikumbushwa hawa wageni wa kutoka mashariki wanaitwa mama jusi ama majai waliweza kutoka kwao wakibeba zawadi mbalimbali manemane na udi na uvumba na tunakumbushwa kipindi hiki pia ni kipindi cha kupeana na zawadi hasa kwa wasiojiweza wale ni wanyonge wale wana changamoto mbalimbali tuwatembelee wale wagonjwa na hasa kipindi kama hiki ambapo tunajua kuna wengi wamelala ma hospitalini e, zawadi yangu ni kuwaombea afueni waweze kupona zawadi yangu na wewe ni kuwaendea na kuwapa tabasamu waweze kujua kwamba Mungu haja watupa ndugu zangu katika kipindi hiki tumepewa tuweze kuimba zile nyimbo nzuri na tamu tunazoziita Christmas carols zinatuzukumbusha kwa nini Mungu alituumba kwa nini Mungu anatupenda kwa nini tungare kwa nini tuishi na wengine vema yes kuna changamoto nyingi zinazoendelea dunia nzima huku hatukosi kukumbuka sehemu za vita kama Ukraine Russia katika maizi tunaposoma jirani zetu hapa Sudan si mbali 
jirani zetu ze wetu wa Sudan wa Somalia na hata sehemu za kwetu kuna sehemu ambapo bado watu wanakosana ni wakati wa kuleta tunamuimba tukisema Kristo anaeleta amani duniani na kwa watu wote wenye nia njema tuwe watu wenye nia njema kupunguza vita kuondoa uhasama katika familia na zaidi sisi ni watoto tuige na tuwe karibu na wazazi tuwaweze kuonyesha upendo sisi ni wazazi tuwaomba na kanisa na tuwaomba na Yesu mtoto tulete uwe uiano katika ile familia ambapo wewe na mimi tunaweza kuleta furaha katika kali ile hali tunayoishi katika nyumba ile si lazima tule vingi na vitamu si lazima tuwe na vyakula vya hali ya juu ni kwamba tu ile amani yenyewe na kula kwa ile furaha inatutia tuweze kujisikia Kristo amezaliwa nyumbani kwetu ndugu zangu na rafiki zangu na nyote ambao tunao mnao nitizama tumuombeni Mwenyezi Mungu siku ya leo ambapo ni e, siku keshia ya Krismasi uh, Kenya yetu iwe ni nchi ambayo kule tulikotoka kulikuwa kuwa kugumu tunaye kuangalia na kusema jamani asante Mungu umetuwezesha na huku tunakoelekea ambao ni kuunganisha watu wetu kuleta uhusiano mwema katika watu mbalimbali mbali, makundi mbalimbali hata na vyama mbalimbali tuweze kujiona kama wa Kenya waliozaliwa kati yao Yesu anayeleta amani na uhusiano mwema Kristo abariki nchi yetu ni nchi abariki na nyumba familia zenu Kristo abariki ninyi mnaoenda na magari kutoka sehemu mbalimbali ujikinge na hatari zote madereva mnaombwa muendeshe kwa namna ya uangalifu na tuwe tuweze shika sheria zetu za barabara tuweze kuwapeleka watu salama wa salmin katika uendako na watokako kwa hayo machache ndugu zangu niwatakieni heri na baraka ya Mwenyezi Mungu tukisema Merry Christmas and Happy New Year I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year